Okay, good morning, gentlemen. Now, today we will talk about a very important test of SSB called lecture 8. Okay, this is a GTO's test and uh, an extremely important test. So, we will talk about this Okay, this is a timed test. T लिखा है इसका मतलब इसका एक डेफिनेट टाइम होता है जिसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है उसकी अभी बात बताता हूं दिस इज द लास्ट इंडोर टेस्ट ऑफ जीटीओ जीटीओ के तीन टेस्ट होते हैं इंडोर छह आउटडोर होते हैं तो ये इंडोर टेस्ट है और ये आखिरी तीसरा इंडोर टेस्ट लास्ट इंडोर टेस्ट होता है इसमें हर एक कैंडिडेट को कोई जो भी टॉपिक वो चुनता है उस पे 3 मिनट तक एक स्पीच देनी होती है लेक्चर देना होता है तीन मिनट का ओके okay, इसमें तीन मिनट का आपको टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर योर चोजन लेक्चर एट जो भी टॉपिक आपने चुना है उसके बारे में बात करने के लिए आपको तीन मिनट का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का दिस टेस्ट इज समटाइम्स कॉल्ड थ्री 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 टेस्ट क्यों क्योंकि तीन टॉपिक मिलते हैं जिसमें एक टॉपिक पे आपको लेक्चर एट डिलीवर करना है जो भी टॉपिक आपने चुना है उसके लिए 3 मिनट का टाइम मिलेगा आपको प्रिपेयर करने का और 3 मिनट टाइम मिलेगा आपको टू डिलीवर योर लेक्चर एट तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 333 टेस्ट हाउ इज दिस टेस्ट कंडक्टेड अब इसको देख लेते हैं जीटीओ जो होता है ही हैज इदर अ जार लाइक दिस और अ पैक ऑफ कार्ड्स जैसे ताश की गड्डी है इसमें तो ये ताश है बट उसमें उस कार्ड में एक-एक टॉपिक प्रिंटेड होगा हर कार्ड पे ओके okay. अभी कैसे होता है ऑल द कैंडिडेट्स आर सीटेड इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द चेस्ट नंबर्स तो जो इसकी टेस्ट शुरू होने से पहले जीटीओ आपको ब्रीफ करेगा वंस द ब्रीफिंग इज ओवर द फर्स्ट कैंडिडेट चेस्ट नंबर 1 जिसका है ही विल वॉक अप टू द जीटीओ ही विल पिक अप 3 कार्ड्स कोई भी 3 एट रैंडम उस गड्डी में से 3 कार्ड्स कोई भी लेगा and he moves out of that classroom outside the classroom there will be a chair placed for you for that candidate aap wahan ja ke baith jaiye teeno cards dekhiye usme teeno mein alag alag topic printed honge aapko decide karna hai aap kaun se topic pe bol bolna chahte hain you have to choose you don't have to speak on all three you only have to speak on one of the three topics jo teen cards mein se kisi ek topic pe so you have to decide on that topic and you have 3 minutes time to prepare aap chahe to points kisi paper pe likh sakte hain ki main is topic pe kya kya points bolunga but you cannot use that sheet of paper when you walk on stage walk to the podium to deliver your lecture at us samay koi bhi paper aapke paas nahi hona chahiye apni yaddasht se aapko ye lecture at deliver karna hai okay now as soon as the 3 minute time is over the gto will ring a bell jaise ye bell ring ki you will have to the first candidate comes on stage before coming on stage he'll tell the gto he'll return those 3 cards and tell him ki which topic is he going to speak on and he comes on stage and begins to deliver his lecture it jaise hi chest number 1 stage pe aayega podium pe apna lecture it deliver karne Immediately at the same time, chest number 2 walks up to the GTO, he collects 2 cards and he goes outside the classroom to prepare for his own lecture rate. So, when chest number 1 is lecture rate delivered, that is the time that he has time. That is the time that he has time. Chest number 2, he is not inside the classroom, but he is outside deciding on his own topic and preparing for it. अब जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे तो GTO will ring a bell chest number जो जो chest number 1 था he will step down and go and sit down at his place chest number 2 will walk in he will tell the GTO his topic and move to the podium to deliver his lecture it जैसे ही chest number 2 अंदर आया chest number 3 will walk up to the GTO pick up 3 cards and move out यानि कि हर एक कैंडिडेट को 3-3 मिनट मिलेंगे प्रिपेयर अपना 3 टॉपिक्स मिलेंगे चूज करने के लिए एक टॉपिक 3 मिनट प्रिपेयर करने के लिए और 3 मिनट अपना लेक्चर एट डिलीवर करने के लिए नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लास्ट कैंडिडेट हैज डिलीवर्ड हिज लेक्चर एट हर समय एक कैंडिडेट बाहर होगा जो अपना 
अपनी प्रिपरेशन कर रहा है लेक्चर एट के बारे में ना वॉट आर द क्वालिटीज दैट आर चेक थ्रू दिस दिस टेस्ट बाय द जी टी ओ इन अ कैंडिडेट तो उसको देख लेते हैं दे आर थ्री थ्री क्वालिटीज नॉलेज कॉम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस दीज थ्री क्वालिटीज आर चेक इन अ कैंडिडेट नॉलेज कैसे आप इस लेक्चरेट में तभी हिस्सा ले पाएंगे अगर आपके आपको उस टॉपिक की जानकारी है कुछ तभी आप बोल पाएंगे तो आपकी नॉलेज कितनी है उस टॉपिक के बारे में एक तो ये चेक हो जाता है नॉलेज से यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक बट यू डू नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये लेक्चरेट जो है अंग्रेजी भाषा में होगा इट विल नॉट बी कैरेड आउट इन हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स हाउ गुड इज योर वॉइस वॉट इज द क्लैरिटी ऑफ स्पीच दैट यू हैव वॉट काइंड ऑफ बॉडी पॉस्चर आई कॉन्टैक्ट ऑल दीज डिटेल्स आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स तो दूसरी चीज ये चेक हो जाती है वॉट इज द थर्ड थिंग विच 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 इज चेक थ्रू दिस टेस्ट इट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल नॉलेज से यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की यू हैव नेवर एड्रेस्ड अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल तो हो सकता है यू मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट ना इन दैट केस वॉट विल हैपन वेन यू स्टेप ऑन दैट पोडियम ऑन स्टेज तो हो सकता है आप भूल जाएं यू विल बिगिन टू फील नर्वस तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस में आती हैं जो जी टी ओ चेक कर लेगा Now, what are the differences between a group discussion and a lectureate? This is a question which is often asked: कि दोनों similar हैं कि दोनों में कुछ अंतर है. तो इसमें काफी अंतर होता है. Now, let's look at the differences. In a group discussion, all the the entire group will take part simultaneously. Everybody can speak. But in a lectureate, only the person who is delivering the lectureate is allowed to speak. Nobody else can speak in between. तो पहला तो ये अंतर हो गया. दूसरा यू विल बी मोर नर्वस इन लेक्चरेट कंपेयर टू अ जी डी वाई इन अ ग्रुप डिस्कशन अगर आप बोलते बोलते कहीं अटक गए रुक गए तो इमीजिएटली समबडी विल एल्स विल स्टेप इन एंड बिगिन टू स्पीक लेकिन लेक्चरेट में तो पूरा तीन मिनट का टाइम आपका है आप कहीं रुक भी गए तो भी कोई बीच में नहीं बोलेगा आपको तीन मिनट आपको स्टेज पर उन्होंने दे दिया है तो इससे आप ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे ओके नंबर थ्री शॉर्टर ड्यूरेशन लेक्चरेट जो है तीन मिनट का होता है लेकिन जीडी जनरली इट इज़ मोर देन थ्री मिनट्स कभी दस मिनट का पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा भी हो सकता है तो जीडी का ड्यूरेशन ज़्यादा है लेक्चरेट का थोड़ा कम होगा ओके चौथा डिफरेंस जब जीडी हो रहा है तो जी टी हैज टू ऑब्जर्व ऑल एटीन नाइनटीन ट्वेंटी कैंडिडेट्स ऑफ द ग्रुप एट द सेम टाइम कि कौन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है किसका कौन चुपचाप बैठा है ऑल दिस हैज टू बी ऑब्जर्व बाय द जी टी ओ ही हैज़ टू लुक एट ट्वेंटी कैंडिडेट्स एट द सेम टाइम बट इन अ लेक्चरेट ही हैज हिज एंटायर फोकस इज ओनली ऑन वन कैंडिडेट हु इज ऑन स्टेज हु इज स्पीकिंग एंड डिलीवरिंग इज लेक्चरेट तो जी टी ओ का फोकस खाली एक व्यक्ति पे होगा इसके कारण भी यू विल बिकम इवन मोर नर्वस ओके लास्ट डिफरेंस इज इन अ ग्रुप डिस्कशन यू हैव टू अडोप्ट अ पोजिशन यू कैन स्पीक इधर इन फेवर ऑफ दैट गिवन टॉपिक और अगेंस्ट इट यू कैन नॉट स्पीक ऑन बोथ द साइड्स लेकिन लेक्चरेट में यू हैव द लीवे द फ्रीडम टू स्पीक बोथ पॉइंट्स इन फेवर एंड पॉइंट्स अगेंस्ट तो ये दोनों चीज आप जो है लेक्चरेट में कर सकते हैं सो दिस इज द समरी ऑफ द डिफरेंसेज ओके नाउ these are some of the topics what kind of topics are given generally you can divide that uh, the type of topics under two heads one is social issues one is current issues social issues like uh, how can corruption be removed uh, how can can dowry system be removed what are the disadvantages of having a dowry system in a country is live in relationship bad should it be allowed or disallowed in a country ye yes, social issues ho gaye aur current affairs issues kaise hain jaise g20 which has recently got concluded in new delhi to us pe uh, we just uh, we've got rid of covid 
that coronavirus to that could be a current event topic the russian ukraine war which is still going on this is a current event uh, to is type ke ye current events ke topics ho jate hain now there are some important tips when you come on stage you have the choice of standing behind the podium or standing aside it is your choice if you are very confident any con candidate who is confident who is sure of himself he will prefer to stand astride the the lecture stand and somebody who is nervous he would prefer to stay behind but it is your choice you can stand wherever you want to number 2 no pleasantries to be exchanged when you come on stage you don't have to wish anybody you don't have to seek any permission you just have to come on stage and begin to deliver your lecture it now when you before you start delivering your lecture it you must tell the group what is the topic that you are going to speak on yani aapko gto ko pata hai aapne kaun sa topic chuna hai aapko to pata hi hai kyunki aap us pe bolne ja rahe lekin jo aapka audience hai they do not know what is the topic that you have selected so before you begin your lecture it you must tell the audience ki okay friends the topic of my lecture it is jo bhi topic hai bataiye and then you must begin to speak नंबर फोर इफ द टॉपिक वॉरेंट्स इन एक्सप्लेनेशन कोई कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इफ इट वॉरेंट्स इन एक्सप्लेनेशन यू मस्ट स्पेंड अ फ्यू मिनट्स फ्यू सेकेंड्स एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक और अगर वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब जानते हैं फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन करप्शन बी रिमूव फ्रॉम इंडिया अगर ये टॉपिक है तो करप्शन क्या होता है सबको पता है तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर आपको टॉपिक मिल गया शुड लिव इन रिलेशनशिप बी अलाउड इन आ सोसाइटी तो हो सकता है कोई कैंडिडेट हो आपके ग्रुप का जिसको ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है क्या चीज़ है नहीं पता तो इन दैट केस यू नीड टू स्पेंड 15 20 सेकेंड्स इन एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक कि लिव इन रिलेशनशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन टू स्टे टुगेदर अंड अ वन रूफ विदाउट द लीगल बाइंडिंग ऑफ मैरिज तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ लिव इन रिलेशनशिप तो ये हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो यू मस्ट स्पेंड 15 20 सेकंड्स टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक ओके यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली ऑल टेस्ट इन एसएसबी आर टू बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश नाउ वाइल डिलीवरिंग योर लेक्चर एट यू कैन स्पीक वन ऑट वर्ड इन हिंदी दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम यू कैन डू दैट यू कैन इवन स्पीक वन ऑट सेंटेंस इन हिंदी बट यू आर नॉट अलाउड टू इट शुड नॉट हैपन कि आपने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया कहीं अटक गए और अब आप हिंदी पे आ गए और राइट टिल द एंड आप हिंदी में बोलते चले गए दैट शुड नॉट हैपन यू कैन स्पीक वन आउट सेंटेंस इन हिंदी बट अगेन रिवर्ट बैक टू द इंग्लिश ट्रैक अदरवाइज इट विल गो अगेंस्ट यू ओके नाउ वन मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मेक वाइल स्पीकिंग while delivering your lecture it you need to stand you need to look at your audience the audience is the remaining 18 19 members of your group you must not look at the gto gto is only an assessor wo aapka jo aapka jo lecture it hai usko sunne ka hisse hisse mein nahi aata wo he is an assessor to ye aapko usko dekhna nahi chahiye aapko apne audience ki taraf dekhiye okay at the end when you have concluded when your lecture it is over you must step down by saying thank you and then go back and sit down on your at your designated place so this this was all about lecture it it is a very good test a good good platform for you to to you know show your real personality your communication skills your confidence level and also your knowledge to the gto so you should make your your try your you know best to impress the gto through this test so more about other tests some other time thank you very much